muss es eh dann selbst ja nachher aufräumen. Also. Servus, liebe Leute, hier ist der Jeremy von Midriff, Traders to the Crown und von der Launch Rock Music School. Und ich habe heute ein äh, kleines Projekt vor mir hier in äh, unserem kleinen Studio Tour 11 Records. Wie ihr schon seht, es ist nicht besonders groß, dafür äh, mit ordentlich viel Equipment vollgestopft. Es ist in erster Linie ein Songwriting-Studio, wo Songs äh, vorproduziert werden oder fertig ausproduziert werden. Wird hier aber eigentlich nicht gemischt. In dem Sinn. Das heißt, äh, mir ist es einfach wichtig, dass ich ein paar gute Komponenten habe, mit, mit denen ich tolle Sounds äh, recorden kann und einen kleinen Vocal Boot auf meiner linken Seite haben wir auch noch. Das heißt, dort könnte man äh, Gitarrensounds reampen, äh, man kann Akustikgitarren drin recorden äh, und natürlich singen, klar. Und von diesem Vocal Boot gehen drei XLR Lines zum Desk, um dort drinnen, wie gesagt, verschiedene Gesangsmikros äh, anzuschließen oder auch ähm, zwei Mikros äh, für eine Gitarre, für eine akustische Gitarre und ein Gesangsmikro, also dass man einfach hier flexibel ist und drinnen arbeiten kann. Wir haben jetzt natürlich gerade das Problem, dass man manchmal auch den Preamp direkt am Studiotisch abgreifen will oder den Preamp bei der nächsten Session im Vocal Booth. Und aus diesem Grunde habe ich mich entschieden, die komplette Studioverkabelung oder fast die komplette Studioverkabelung neu zu machen und das Ganze mit einer Patch Bay zu machen. Heißt, alle Outputs vom Tisch und alle Outputs von dem Studio Booth drinnen, äh, von der Gesangskabine, gehen auf diese Patch Bay und alle Inputs gehen auch dorthin. Das heißt, ich habe dann eigentlich alle In- und Outs, die ich brauche, die ich anlegen will, auf dieser Patch Bay und kann das Signal so routen, wie ich das will, ohne dass ich hier irgendwie großartig was mit der Software machen muss. Ähm, ist die einfachste und gängigste Methode in einem Studio, ähm, Signale zu routen und gibt einfach extrem viele Möglichkeiten und vor allem halt natürlich auch ähm, muss ich nicht mehr hinter den Tisch runter reinkrabbeln, irgendwas umstecken und habe schon keine Nerven mehr, wenn eigentlich die Session losgeht. Ja, wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeigen wir euch hier im Video Patch Bay Old But Gold und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich bin jetzt hier beim Auspacken oder ich bin mit dem Auspacken eigentlich schon fast fertig. Äh, die Schachtel ist geleert und ähm, ich habe mich hier dafür entschlossen, bei meinem Studiotisch auf der linken Seite alle analogen Parts einzubauen und auf der rechten Seite kommen die Signale äh, aus der Gesangskabine an und dort befindet sich auch das Interface, die Batch Bay, äh, die Stromversorgung, und noch ein kleines Panel, das ich euch dann später noch zeigen werde. Um jetzt sozusagen die beiden Teile vom Studiotisch zu verkabeln und ohne hier gefühlt 1000 Kabel hinter dem Tisch zu haben, habe ich mir hier diese wunderbaren kurzen Snakes gecheckt. Einmal mit einem XLR Female auf Klinke Mail. Achtung, immer die mit den zwei Bändchen hier verwenden. Wir wollen ja ein Balance-Signal durchschicken. Ähm, und das Ganze habe ich natürlich auch noch mal irgendwo hier ähm, unten drinnen äh, das Gegenstück, also balance denke auf XLR Mail. Ja, so viele Kabel, da kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. Ich würde sagen, ich packe jetzt mal alles aus der Folie raus und sortiere mir das auf dem kleinen Tisch hier und dann stecke ich mal endlich das ganze Zeug hier hinten aus. Wird ein spannender Tag. Ich hoffe mal, alles funktioniert in ein paar Stunden, weil äh, da steht die nächste Session an und das sollte dann schon irgendwie alles funktionieren, so wie ich mir das überlegt habe. Und natürlich habe ich auch einen Patch Bay Plan 
äh, schon vorgefertigt. Das heißt, ich weiß dann auch, wo und was ich stecken sollte. Das wird natürlich jetzt äh, super viel äh, Zeug zum Auspacken. Also schaut am besten nicht äh, hin, wo, wo ich das überall in meinem Studio hinwerfe. Ich muss es eh dann selbst hier nachher aufräumen. Also ja, hab keine Putze. Bei manchen Kabeln lasse ich jetzt auch einfach hier den Zettel dran, um mich im Laufe des Bauens noch ein bisschen äh, zu versichern, dass ich ja das richtige Kabel hier einbaue. Also ich weiß, was ich bestellt habe, aber ähm, es geht eigentlich nur um das, dass ich dann die richtige Länge für die richtigen Strecken einbaue und nicht noch fünfmal mit dem Meterstab nachmessen muss. Und ja, gut. So, ich würde sagen, ich habe mir eine kurze Pause verdient. Ein Kaffee muss jetzt mal sein. Ja, ein gemütliches Käffchen darf natürlich auch nicht fehlen, äh, um bei diesem ganzen Kabelwahnsinn hier nicht komplett irre zu werden. Also, ähm, ja. Ah, gewaltig. Ja, wie ihr schon seht, hier auf meiner linken Seite die Hardware-Fraktion und auf der rechten Seite kommt die Patch Bay rein. Ja, ich habe jetzt schon einiges verkabelt hier. Alles mit der Kamera kann ich nicht machen, weil ähm, da hinten rein, da wollt ihr mir mit der Kamera nicht folgen. Und äh, ich habe jetzt äh, diese kleinen Klinken-Klinken-Verbindungen mit 60 bzw. 90 cm verwendet, um mal alle Outputs von meinem Interface, also von meinem äh, Focusrite 18i20 äh, mit der Patch Bay zu verbinden. Und außerdem habe ich auch schon die Inputs der Patch Bay mit meinen Inputs am Interface äh, 5, 6, 7, 8 mit genau diesem Kabel verbunden. Das war schon mal die Vorleistung. Das heißt, ähm, einiges an Signal müsste jetzt schon funktionieren. Äh, der große Funktionstest kommt natürlich dann erst anschließend. Aber jetzt ist es an der Zeit, das analoge Outboard-Equipment auf meiner rechten Seite, also von euch aus links, am Tisch äh, zu verkabeln. Und dafür kommt hier eine Snake zum Einsatz mit 8 XLR Mail und 8 Klinken, symmetrischen Klinken, ähm, die ich jetzt verwende, um äh, die ganzen Inputs äh, an meiner analogen Seite zu verkabeln. Und das gleiche passiert auch mit den Outputs, das heißt alle Outs, ob das jetzt ähm, der Main Out vom ISA, ob das jetzt auch der DI Out vom Vorverstärker, was auch immer ist, oder auch der Output vom Kompressor, das geht jetzt alles mit dieser Snake hier an die Patch Bay auf eurer rechten Seite. Ja, hier sieht man nochmal die Patch Bay in der Hinteransicht, die ganzen Verbindungen sind schon gesteckt für meine Outputs und natürlich macht es auch Sinn, die einzelnen Kabel zu beschriften, dass man auch weiß, wo man denn dann die Kabel zu stecken hat. Ja, was für ein Tag. Die Batch Bay und alle Kabel sind montiert, verstaut, verkabelt. Ein kleines Mammo-Projekt, aber die nächste Session kann kommen, es funktioniert alles. Ich habe alles schon einem äh, kurzen Test unterzogen. Jetzt ist es einfach eine ganz gemütliche Sache, hier am Recording-Tisch das Zeugs zu stecken, zu patchen. Äh, ob jetzt die Signale aus der Gesangskabine kommen oder ob ich jetzt äh, ein, ein Signal direkt am, am Tisch abgreifen will, alles ist möglich. Ich kann äh, die Keyboards in den analogen Kompressor-Routen, ähm, in den röhren preamp routen wie ich es will. Und äh, ja, funktioniert tadellos. Und wie das Ganze jetzt noch klingt äh, mit dem Bass, den ich durch den ISA One Preamp jage und dann in meinen 1176er Klon in den Bluey ähm, mit diesem wunderbaren 
25 Jahre Anniversary Kabel von Cordial im super schicken Tweet-Style mit meinem absoluten Favoriten, dem Silent Plug. Für mich ein absolutes tägliches Go-To mit einem Silent Plug Kabel zu recorden, zu üben, mit den Schülern zu spielen, das nervige Krrk am Ende oder am Anfang, wenn man ein Instrument einsteckt und den Amp noch nicht auf Standby hat oder wie auch immer, das fällt weg. Das ist wirklich ja, mein absoluter täglicher Hero, wenn es um Kabel geht. Und schicke Optik noch dazu, um wie es klingt, in Verbindung mit einem Bass. Das hören wir jetzt. Ich habe hier auf meiner rechten Seite jetzt Interface, Patch Bay und ein kleines Patch Panel, wo ich einfach zwei Mikrofon Inputs habe, zwei XLR Inputs. Äh, heißt, wenn ich jetzt hier am Tisch einfach mal mit Mikrofon schnell Akustikgitarre aufnehmen will äh, und hier mit dem SM7B ein bisschen dazu äh, singen will oder, oder irgendwas quatschen und ich will es jetzt nicht mit einem Cloudlifter hier ein bisschen boosten das Ganze, sondern einfach schon wirklich angenehm über Preamps laufen lassen, dann kann ich das einfach hier machen, ich stecke in die 1 oder in die 2 meinen kleinen Patchpanel hier und das geht dann entweder direkt auf die 3 und 4 des Interfaces oder ich kann natürlich hier über die Outs in der oberen Reihe das Signal abgreifen und zum Beispiel ähm, in meinen ISA One in, in, in den Preamp fahren, der zum Beispiel hier auf der 13 anliegen würde. Ähm, und das aktuelle Setup, das ihr jetzt hier seht, ähm, ist eigentlich auch ganz das Einfache. Das heißt, hier ist jetzt der DI Out vom ISA One, wo ich mit dem Bass reinfahre. Ähm, der liegt hier auf der 3 an oben und der Output wird jetzt auf die 12, auf die untere Reihe gepatcht. Da liegt der Input des äh, Kompressors an und direkt darüber liegt wieder der Output von Bluey auf der 12a oben sozusagen und das wird dann wieder zurückgepatcht auf die 3 unten und dieses Signal geht dann auf der Rückseite der Batch Bay ähm, wieder auf mein Interface zurück und liegt aktuell auf dem Input 5 an als Line Input. Ähm, ganz am Ende der, der Patch Bay auf 19, 20, äh, 21, 22, 23, 24 liegen jetzt zum Beispiel die Outputs des Interface an. Das heißt, auf 1920 ist zum Beispiel Main Out und wenn ich jetzt äh, dieses Signal haben will und zum Beispiel ähm, auf meinen Kopfhörer Preamp in der Gesangskabine äh, routen will, dann brauche ich es mir eigentlich nur abzugreifen auf 1920 oben ähm, auf dem Input stecken, wo ich meinen Kopfhörer Preamp angeschlossen habe. Und auf meiner linken Seite finden wir jetzt eigentlich nur mehr analoge Gear Preamps, ein Preamp mit Kompressor und mein äh, F76er Klon, den Bluey und natürlich hier noch <lacht> ein kleines Stream Deck, ähm, wo, wo wir verschiedene Camps für Online Sessions und so switchen können. Also danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Aber so schnell werde ich keine Studioverkabelung machen. <lacht>